Welcome to Telugu Current Affairs. This is the 28th February 2020. We will talk about current affairs. The first thing is Central Information Commission and Chief Vigilance Commission. So, we will talk about the first thing about the Chairman and the Chairman. The Central Information Commission is Bimal Julka. What is Bimal Julka? That is the Chief Vigilance Commission is Sanjay Kothari. Sanjay Kothari. So, this is the chairman of the NUTANANGA. So, we have a lot of information about the NUTANANGA. And we have a lot of information about the NUTANANGA. Let's see. In the country, in 1962, there was a committee that was called Santanang Committee. So, in the Santanang Committee, there was a vigilance commission in the country. In 1964, there was a vigilance commission in the country. In 1964, there was a vigilance commission in the country. In 1964, there was a vigilance commission in the country. In 1998, there was a vigilance commission in the country. वन प्लस टू का मार्चर ओका प्रधान कमिश्नर इधर उ इतरा कमिश्नर लो ओका प्रधान कमिश्नर तो पार्ट का इधर कमिश्नर लो सो रेंड में ना मूड लो दिन के इनको का मार्क पे एंटर टें यो का सेंटर चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने देते हैं उन दो इच चीफ विजिलेंस कमिश्नर के चट्टा बद्ध होदा आने द कल्पिंचरण जरिएगी सो नियमित चेत टपुरो वो का कमिटी वो का सूचना लोनो अनुसार इंच नियमित तारो ये कमिटी लो ये वो रूम टारो नंटे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होम शाखा मंत्री मरियो प्रतिपक्ष नायक रो सो प्रतिपक्ष नायक रो सो ये इकड़ा मरन चूसते प्रधानमंत्री होम मंत्री प्रतिपक्ष नायक रो तो उनका कमिटी रिकमेंड राष्ट्रपति ये विलक्षित तौले किन चीज़ अधिकारों को ले लेंगे उन टरंटे चीफ विजिलेंस कमिशन के संबंध में इन्चना चेयरमैन गानी सब विलन गानी तौले किन चीज़ अधिकार में और कौन तो नंटे मल्ली राष्ट्रपति के उन तो दे राष्ट्रपति वाले तौले किन चीज़ टपुरो सुप्रीम कोर्ट योग का सोचनानों आला परमिति अंतर अंटे नालु को समाचारालो लेना आरवे यही तो समाचाराल अंटे वाले का एज आरवे यही समाचाराल उच्चें तो वाला को आलोक नाल नालु समाचाराल पदवी कारण लो उन्टा रो एज गन कारवे यही दोस्ते राजनमा चेस्टर अंते का कुण्डा यो का चीफ इज़लेंस कमिशन के संबंध में इच्छना वाले का तोलगिम पुलो मा� UPSC सब्बिलकु, तरवाथ Central Information Commission सब्बिलकु अधे एक्रमनलो, इयोक्क Vigilance Commission सब्बिलकु सम्मन्दिन्चन जीतबत्यालु UPSC Chairman के सम्मन्दिन्चन जीतबत्यालु तो समानंगा उन्टाई अधे विदंग, इयोक्क इतर Commissioner लोनार कदा, वालेक जीतबत्यालु अतः विलय का प्रधान विधि यंत्र टेंट केंद्र प्रबुद्ध वा अधिकारों लो तरह तथा अखिल भारत सर्विस ला अधिकार लंदर विल परिदिलो उन्टारो वाला पाय एलांटी एमएन एलिगेशंस कानी एमएन इश्यूस होते वाला वाला की संबंधित इच्छना विचार ना चेपड़ तारो योग का विजिलेंस कमिशन अधे विदंगा इनफॉरमेशन कमिशन को निचे चूसते हैं रेंडवेल आई दिलो भारत देशन लो राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट में चेय बढ़ेंगी ये राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट प्रकार अंगा ये योग का सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन मरियो स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन ने देर पांच चेय बढ़ेंगी रेंडीट लो कोड़ा वन प्लस � अतः रेंडिट लोगों ने चिन्ना तेरा एंटरटेन यो का सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन के संबंधित चिन्ना सब भीलों ने नियमित चेदे वाले एंटरटेन राष्ट्रपति राष्ट्रपति नियमित स्तर राष्ट्रपति ये वरी सूचना मेरे को नियमित स्तरों वो का कमिटी मल्ली इकड़ कोड़ा वो का कमिटी सूचना मेरे नियमित स्तरों ये इंदा कुमार में मो तब्बा कुंडा होम शाखा मंत्री गुरिंच माटलाड़ को ना होम मिनिस्टर आधे सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन कोचे सर की कैबिनेट मंत्री कैबिनेट होता कला ये मंत्री है ना एलिजिबल उन्टर सो ये कमिटी इच्छना सोचने मेरा को राष्ट्रपति भी लन नेम इस्तर ऐसे भी लोग का पदवी कालम अंटे इनफॉरमेशन कमिशन सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन योग का सब भी लोग का पदवी कालम ऐसे उन्टा नंटे मूड़ लेना आरवे ये तो समस्तराल उन्टों दे अंटे वीला दिकड़ मना नालू का अंचुसें का दा आर नालू को इकड़ मूड़ आई पोतुं दे इनफॉरमेशन कमिशन लो वाले का सब भी लो वीला नहीं तो लगी इंच ना नहीं कुड़ा सेम इंदा कमाना माटलान नेट का सुप्रीम कोर्ट चाहिए ता विचार ना चेंज चबड़ी 
సుప్రీం కోర్టు యొక్క రిపోర్ట్ నికి అనుసరంగా రాష్ట్రపతి వీళ్ళని తొలగిస్తారు అంతేకాకుండా వీళ్ళ యొక్క జీత భత్యాలను తీసుకుంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి ప్రధాన ఎలక్షన్ కమిషనర్ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ఎవరైతే ఉంటారో వా వాళ్ళ యొక్క జీత భత్యాలు ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ యొక్క జీత భత్యాలతో సమానంగా ఉంటాయి సభ్యుల యొక్క జీత భత్యాలు ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ లోని ఇతర సభ్యుల జీత భత్యాలతో సమానంగా ఉంటాయి సో ఇది సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ గురించి చూస్తే అదే క్రమంలో స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ గురించి చూస్తే వీళ్ళని నియమించేది ఎవరంటే గవర్నర్ సో గవర్నర్ చేత నియమించబడతారు అని చూస్తాం అంతే ఇక్కడ గవర్నర్ నియమించేటప్పుడు కూడా ఒక కమిటీ యొక్క సూచన మేరకు నియమిస్తారు ఆ కమిటీలో ఎవరు ఉంటారు అని అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు అంతేకాకుండా క్యాబినెట్ మంత్రి సో మనం చూసి సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే చీఫ్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్ మంత్రి ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు సేమ్ ఇక్కడ కూడా వీళ్ళ యొక్క పదవీ కాలం మూడు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది తర్వాత ఇందాక మనం చూసాము రాష్ట్రపతి సుప్రీం కోర్టు యొక్క సూచనను అనుసరించి వీళ్ళని తొలగిస్తాడు అని చెప్పేసి చూసాం అయితే స్టేట్ కు వచ్చేసరికి గవర్నర్ హైకోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళరు గవర్నర్ కూడా సుప్రీం కోర్టు యొక్క సూచన అనుసరించే రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ల తొలగింపుకు సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు సో ఇదండి ఓవరాల్ గా విజిలెన్స్ కమిషన్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఓవరాల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రధానంగా ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ కి చైర్మన్ గా సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ చైర్మన్ గా బిమల్ చుల్కా చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా సంజయ్ కొఠారి నియమితులయ్యారు వీళ్ళ పేర్లు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే అయోధ్య రామ మందిరానికి సంబంధించిన న్యూస్ వచ్చింది అయోధ్యలో రామ మందిరానికి సంబంధించి రీసెంట్ గా సుప్రీం కోర్టు ఒక తీర్పు వెలువరించింది అయోధ్యలో ఉన్న వివాదాస్పద స్థలాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ యొక్క రామ్లీలా విరాజమానికి కేటాయించి ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయాలి మూడు నెలల లోపు అని సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది దానికి సంబంధించి ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో ఒక ట్రస్ట్ అనేది ఏర్పాటు చేయబడింది ఆ ట్రస్ట్ పేరు ఏంటంటే శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర సో శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర అనే పేరుతో ఏర్పాటు చేయబడ్డ ఈ ట్రస్ట్ కి ప్రస్తుతం ఒక చైర్మన్ నియమించారు అతని పేరు ఏంటంటే మహంత్ నృత్య గోపాల్ దాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేరు సో మహంత్ నృత్య గోపాల్ దాస్ సో ఈ మహంత్ నృత్య గోపాల్ దాస్ గారి చేత ఈ యొక్క ట్రస్ట్ అనేది నిర్వహించబడుతుంది ఈ ట్రస్ట్ కి మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు ఏంటంటే టెంపుల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కి సంబంధించి అంతేకాకుండా ఈ ట్రస్ట్ కి ఇచ్చిన ఇంకో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే అయోధ్య ప్రాంతంలోనే ముస్లింలకు ఒక ఐదు ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలి వాళ్ళ యొక్క మసీదు నిర్మాణం కొరకు అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఈ యొక్క మసీద్కి రామ్ రామ్ మందిరానికి మధ్యలోనే ప్రధాన వివాదం ఉండింది కాబట్టి ఈ యొక్క ప్లేస్ ఏదైతే వివాదాస్పద స్థలాన్ని ఈ యొక్క రామ మందిరానికి కేటాయిస్తూ ఈ యొక్క ముస్లింలకి తమ యొక్క మసీదు నిర్మాణం కొరకు వేరే చోట ఐదు ఎకరాల ప్రధాన ఏరియాలో ఐదు ఎకరాల భూమి కేటాయించాలని చెప్పారు దానికి సంబంధించి కూడా ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఏరియా అనేది కేటాయించడం జరిగింది అని కూడా న్యూస్ లో వచ్చిన అంశం సో ప్రధానంగా ఇలా పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మహంత్ నృత్య గోపాల్ దాస్ నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే నాబార్డ్ కి సంబంధించి వచ్చింది సో నాబార్డ్ నాబార్డ్ అంటే అందరికి మనకు ఐడియా ఉంటుంది నాబార్డ్ అనేది ఒక బ్యాంక్ అపెక్స్ బ్యాంక్ దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో ఏర్పడింది శివరామన్ కమిటీ సూచన మేరకు ఏర్పాటు చేశారని చెప్పేసి మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాం సో శివరామన్ కమిటీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇవన్నీ అంశాలు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ లో ప్రీవియస్ గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ సో నాబార్డ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అయితే ఈ నాబార్డ్ కి సంబంధించి ప్రస్తుతం వచ్చిన న్యూస్ ఏంటంటే ఈ నాబార్డ్ కి కొత్తగా ఒక చైర్మన్ నియమించారు ఆ చైర్మన్ పేరు ఏంటంటే గోవింద రాజులు సో గోవింద రాజులు సో గోవింద రాజులు అనే అతను నాబార్డ్ కి చైర్మన్ గా నియమించబడ్డాడు ప్రస్తుతం ఈ యొక్క నాబార్డ్ అనేది ప్రధానంగా అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి మరియు రూరల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి ముఖ్యంగా అపెక్స్ బ్యాంక్ లా పనిచేస్తుంది అనేసి మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో ఇండియా అమెరికా మధ్య ప్రస్తుతం కొంత చర్చలు జరుగుతున్నాయి దీనికి సంబంధించి అంటే అమెరికాకు సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ నా ఇండియాకి రాబోతున్నారు అహ్మదాబాద్ లో నమస్తే ట్రంప్ అనే ఒక మీటింగ్ ఇవన్నీ అంశాలు అనే చర్చలో ఉన్న అంశాలు అయితే ప్రస్తుతం ఇంకో అంశం ఏంటంటే ఇండియా అమెరికా మధ్య ఒక వాణిజ్య ఒప్పందం అనేది జరగబోతోంది అని చెప్పేసి కొన్ని రోజుల నుంచి న్యూస్ లో వచ్చిన అంశం అయితే ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించి కొంత వాయిదా పడింది ఒక వాణిజ్య ఒప్పందం
सो युनट नेशन कन्वे आटर फर् ट्रेड अं डेवलपमेंट सो ई वाणिज्या संबंधी चुस्कंदा की संबंधी अमेरिका एंटे डेवलपिंग कंट्री अटे अभिवृद्धि चंदत देश अभिवृद्धि चंदत देश जनरल सिस्टम आफ् प्रिफर क्या जनरल सिस्टम आफ् प्रिफर कई वेसलबा कल दिगमत सदर्भ में यूनसीटी आ क्रम में भारत देश अभिवृद्धि चंदत देश जीएसपी हूदा अने कल भारत देश आ क्रम में भारत देश अमेरिका को चयड़न दिगमत पै दिगमति सुंका अने चाल तक उठाई आधा ट्रेड अने डेवलप अभिवृद्धि चंदत देश दिगमत चुस्कने दींट उ अच्छे डोना ट्रंप गार लास्ट इयर भारत देश जीएसपी हूदा रद्दार जनरल सिस्टम अभिवृद्धि अच्छा यह क्रम में मन देशा की ट्रेड रिश्शन को नष्ट एदरव स्टार्ट एंक इन रोजल मन कल वेसलबाटी तोग द्वारा यह क्रम में इंडिया को ले अमेरिका की संबंधी अमेरिका ना मन देश में दिगमत पै मन सुंका पे प्रारंभ क्रम में कोई अंश चूस्ते इंडिया ना अमेरिका की वेत उ अल्यूम का अल्यूम पै अमेरिका ओक दिगमति दिगमति सुंकाल बेचे उन्नी अल्यूम का अंत का इंडिया की संबंधी अमेरिका ना इंडिया की वे आटोमोबल व्यवसाय आटोमोबल यानी वीट सुंका व्यवसाय उत्पत्ल भारत देश की राकड़ा उड़े विधा भारत देश निर्णय अच्छे क्रम में ट्रंप ग प्रस्तुत अड़कत अंशमेंटे व्यवसाय उत्पत्ल यानी पाड़ी उत्पत्ल पाड़ी परश्रम की संबंधी उत्पत्ल यानी भारत देश ओपन मार्केट उड़े विधा चर्चे ट्रंप ग रेडो अंशमेंटे भारत देशा की संबंधी रे अंश जनरल सिस्टम आफ् प्रिफर अभिवृद्धि चंद देश जाबिता तोगर कदा रे अंशा ने पुनरुद्धरी भारत देश अड़ी ट्रंप गंशमेंटे दाखिल झान्स लेने सो क्रम में रूम देश मध्य कंफ्लिट्स अने वाला वाणिज्य ओपंदमने प्रस्तम कुदर लेनी निपुण पैस्थि अच्छे क्रम में इपटी ट्रंप ग भारत देशा वो भारत देश अमेरिका चेत ओक रक्षण संबंध में कुर्चुवाली अने प्रभुत्में आक्रम दादा सी हाक नावी की संबंधी सी हाक अने हेलीकाप्टर्स दादा इरवे नाग हेलीकाप्टर मैं अपाची हेलीकाप्टर आर हेली संबंधी रक्षण की संबंधी वीट कौली अमेरिका तो अच्छे भारत प्रभु निर्णय क्रम ट्रंप ग फिब्रवरी ट्वेंटी फोर्त ट्वेंटी फिफ्त इंडिया उपंदा जी अंशाल उन्नाई रिजाव अने विविध अंशाल पूर्ति स्थाई अवगन सो मोतमेंटे इलां अंशा मन क्रोड़ीक दिन मन की रिश्शन की संबंधी मन माला क्वेश्चन रास अभी मन अवगन उ नैक्स्ट अंशन चूस्ते सो एम एस एम की संबंधी वी मैक्रो स्मा मीडियम एंटरप्रैजेस अने भारत देश में नोट रद्द तरह बष्ट परश्रम अच्छे नष्ट परश्रम वाट पैस्थित बैंक लोन आलरे एनपीएल का मारपोई आ क्रम में एम एस एम पुनरुद्धरण की साध्यम अवटे अच्छे क्रम में वीट पुनरुद्धरण की संबंधी मुझको वाले बिजनेस डाक्टर सो यूके की चंदन बिजनेस डाक्टर अने ग्रूप वालों एम एस एम पुनरुद्धरण की संबंधी मुझको वील आलरे फील्ड में चाल संवस विविध संस्था नष्ट संस्था संबंधी एदना रक फंडिंग अने डेवलप आ संस्थल ने मल्ल पुनरुद्धर रिकॉर्ड अने वील को अच्छे बिजनेस डाक्टर अने वाले मैं एम एस एम पुनरुद्धरान प्रोग्रम दिन पेर अने मन इंपारटेट एंटे द फंडिंग डाक्टर द फंडिंग डाक्टर सो ई पेर गुर्तपेवाली एम एस एम डेवलपा की बिजनेस डाक्टर अने ग्रूप यूके की चंदन बिजनेस डाक्टर ग्रूप वालों भारत देश में द फंडिंग डाक्टर अने पेर तो प्रोग्रम चुनाव सो एंटे प्रधानमंत्री बैंक लोन लो लेने पैस्थिफ़ एम एस एम को पीर टू पीर 
పీర్ టు పీర్ అంటే వ్యక్తుల నుంచి లోన్లు తీసుకోవడం ద్వారా ఆ ఎంఎస్ఎంఈలను డెవలప్ చేయడానికి చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో పీర్ టు పీర్ లోన్ కానీ ఇంకా ఏదైనా ఆ విధానంలో ఎంఎస్ఎంఈలకు సంబంధించి ఫండింగ్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ ఫండింగ్ డాక్టర్ ట్రై చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంలో వచ్చింది సో ఎంఎస్ఎంఈలకు సంబంధించి మనకి ఎకానమీలో ఎక్కడైనా టాపిక్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పాయింట్స్ ని మనం యాడప్ చేసుకోవాలి ఈ పాయింట్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి ఎంఎస్ఎంఈలకు ఫండింగ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన సంస్థ ఏది వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఏది అనేసి నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో విద్యుత్ సంస్కరణలకు సంబంధించి కొత్తగా ఒక అంశం వచ్చింది ఏంటి అంటే విద్యుత్ సంస్కరణలు సో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అంశం ఏంటంటే ఒకసారి ఏదైతే డిస్కమ్లు పవర్ జనరేషన్ కంపెనీస్తో ఒప్పందం చేసుకొని పవర్ కొంటాము ఒక రేట్కి అని చెప్పేసి నిర్ణయం చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఆ యొక్క పవర్కి సంబంధించిన అగ్రిమెంట్స్ని క్యాన్సిల్ చేయడము ఆ క్రమంలో పవర్ జనరేషన్ కంపెనీస్ నష్టపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ క్రమంలో విదేశీ పెట్టుబడులు ఎవరైనా పవర్ జనరేషన్లో పెట్టాలన్నా కానీ ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి సౌర విద్యుత్కి సంబంధించి నూతన పెట్టుబడులు రావడానికి కూడా ఇది ఒక అడ్డంకిగా మారింది అయితే ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం ఇలాంటి సమస్యల్ని అధిగమించడానికి ముందుకు రావడం ముందుకు వచ్చింది ఏ విధంగా అంటే ఒక ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేస్తూ సో ఈ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటుకి సంబంధించి ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసింది రెండు వేల మూడు విద్యుత్ చట్టం ప్రకారంగా ఉన్న అంశాన్ని ఈ ప్రస్తుతం దీన్ని ఒక దాంట్లో విద్యుత్ చట్టంలో కొన్ని మార్పులు చేసి ఈ ట్రిబ్యునల్ ని చేరుస్తున్నట్టుగా దాంట్లో మార్పులు చేస్తున్నారు ఆ చట్టంలో అయితే ఈ ట్రిబ్యునల్ కిందకి దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు దీని పరిధిలోకి వస్తాయి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ట్రిబ్యునల్ కి సంబంధించి ఉన్న కొన్ని అధికారాలు మనం చూస్తే ఏదైతే డిస్కమ్లు అంటే పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కంపెనీల నుంచి విద్యుత్ ని కొంటాయి ఆ కొన్న క్రమంలో ఎవరికైనా నష్టం వచ్చి అంటే కంపెనీలకి నష్ట కంపెనీలు ఏదైనా మూతపడ్డ పరిస్థితులు కానీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ ట్రిబ్యునల్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు కానీ మధ్యంగా ఉన్న ఈ యొక్క ఒప్పందాలని రద్దు చేస్తే అంటే అర్ధంతరంగా రద్దు చేసినప్పుడు మాత్రం కంపెనీలు నష్టపోతే ఈ ట్రిబ్యునల్ అనేది తన యొక్క అధికారాన్ని చూపించడానికి అవకాశం ఉంది ఆ క్రమంలో ఏం చేస్తుందంటే డిస్కమ్లకి సంబంధించి సో డిస్కమ్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్కి డబ్బులు పే చేయాలి ఈ డిస్కమ్లు పే చేయాల్సిన డబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డబ్బులని ఒకవేళ అంటే వీళ్ళ వీళ్ళు చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారంగా రెండు సంవత్సరాల పాటు మీ దగ్గర ఇంత పవర్ కొంటాము అని చెప్పేసి ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటారు ఇంత డబ్బుతో ఆ ఒప్పందం ప్రకారంగా ఆ ఒప్పందాన్ని కనుక మధ్యలో ఉల్లంఘిస్తే ఆ మొత్తాన్ని డిస్కమ్ నుంచి పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ కి చెల్లించే విధంగా ట్రిబ్యునల్ పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అంటే ఒక సంవత్సరం తర్వాత వాళ్ళు ఒప్పందం క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా కానీ మిగతా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కి కూడా డబ్బులు చెల్లించే విధంగా ఈ ట్రిబ్యునల్ పనిచేస్తుంది ఒక విశ్రాంత న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో ఇది పనిచేయబోతుంది అనేసి చెప్పడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు జరగలేదు ఒకసారి ఈ చట్టంలో మార్పు రెండు వేల మూడు విద్యుత్ చట్టంలో మార్పులు చేసిన తర్వాత ఈ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు జరుగుతుంది ఆ ట్రిబ్యునల్ ఒకసారి ఏర్పాటు అయితే ఈ అంశాలన్నిటిపై పటిష్టమైన విధానం అనేది రూపొందించబడుతుంది ఆ తర్వాత ఇలాంటి రద్దు అనే అంశం చేపట్టబడదు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లో చేసుకున్న ఒప్పందాల్లో ఎక్కువ మొత్తాలకు ఒప్పందాలు చేసుకుంది గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసి మళ్ళీ కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటుంది ప్రభుత్వం అయితే ఈ క్రమంలో పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్ లాస్ట్ టైం ఒప్పందాలు చేసుకున్న వాళ్ళు మేము చాలా నష్టపోతున్నాము ఈ యొక్క దీని ద్వారా అని చెప్పేసి అంటే ఇలాంటి రద్దు చేయడం ద్వారా అనేసి చాలా మంది కోర్టులను కూడా ఆశ్రయించడం జరిగింది ఆ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం ఇలాంటి సంస్కరణ అనేది తీసుకొస్తుంది సో గుర్తు పెట్టుకోవాలండి ట్రిబ్యునల్ కి సంబంధించిన న్యూస్ నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో రెండు నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే స్వచ్ఛ భారత్ కి సంబంధించి వచ్చింది సో స్వచ్ఛ భారత్ టూ పాయింట్ జీరో సో స్వచ్ఛ భారత్ అనే ప్రోగ్రామ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఇది కొనసాగింది అయితే ఈ క్రమంలో భారతదేశానికి భారతదేశంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోబడ్డాయి స్వచ్ఛ భారత్ అనేది కరెక్ట్ గానే ఆల్మోస్ట్ అది అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించింది అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్తోంది అయితే ఈ క్రమంలో ఇంకా కొన్ని లక్ష్యాలు మిగిలిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కంప్లీట్ చేయడానికి స్వచ్ఛ భారత్ టూ అనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు కాలానికి సంబంధించి స్వచ్ఛ భారత్ టూ అనేది అమల్లో ఉంటుంది సో ప్రధానంగా స్వచ్ఛ భారత్ ముందు అమలు చేసినప్పుడు దీన్ని రెండు విధాలుగా అమలు చేశారు రూరల్ అర్బన్ రూరల్ ఏరియాస్ లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అదే ప్రస్తుత జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ ఇక్కడేమో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్బన్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో అర్బన్ స్వచ్ఛ భారత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ దానికి సంబంధించిన మంత్రిత్వ శాఖ
చెప్పారు సో రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది అమల్లో ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలని స్వచ్ఛ భారత్ టూ పాయింట్ జీరో ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ సో ఆల్రెడీ మనకి మనకు తెలుసు ఏంటంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ అని చెప్పేసి మనకు తెలుసు కానీ కొత్తగా ఈ యొక్క ఐజేఎస్ అనేది కొత్తగా తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది అంటే ఇది కొత్త ఆలోచనే కాదు ఆల్రెడీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి దాదాపు పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు అప్పట్లో వ్యతిరేకించాయి కారణం ఏంటంటే ఈ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ద్వారా ఎవరైతే న్యాయాధికారులు రిక్రూట్ అవుతారో వాళ్ళకి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ రాదు కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి అని చెప్పేసి అప్పట్లో దీన్ని వ్యతి వ్యతిరేకించారు కానీ ప్రస్తుతం మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఈ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ సర్వీస్ ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ క్రమంలో యూపీఎస్సి ద్వారానే దీని యొక్క నిర్వహణ మీన్స్ పరీక్షల నిర్వహణ వీళ్ళ సెలక్షన్ అంతా కూడా యూపీఎస్సి ద్వారానే చేపట్టాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఒక ఆలోచన చేస్తోంది అయితే ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క ఐజిఎస్ ద్వారా రిక్రూట్ అయ్యే వాళ్ళని ప్రధానంగా దేని కొరకు అంటే జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఎవరైతే ఉంటారో జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఎవరైతే ఉంటారో అంతేకాకుండా డిస్టిక్ జడ్జ్ సో వీళ్ళకి సంబంధించి అంటే ఈ రెండు స్థానాలకి సంబంధించి ఈ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ యొక్క అధికారులు ఎంపిక చేసి ఆ వాళ్ళకి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ సంబంధించి గవర్నర్ రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని సంప్రదించి నియమిస్తున్నారు సో ఈ రెండు అంశాల్లో ఈ యొక్క ఐజిఎస్ ద్వారా నియామకాలు చేపట్టాలి అనేసి ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకెళ్తున్నారు దీనికి సంబంధించి హైకోర్టుల యొక్క కన్సెంట్ హైకోర్టుల యొక్క అనుమతి ద్వారానే ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి సో చూద్దాం మరి రాబోయే రోజుల్లో ఈ యొక్క ఐజిఎస్ కూడా ఏర్పడవచ్చు అనే అవకాశం కనిపిస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఇది ముందుకెళ్తుందేమో చూడాలి నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేములవాడ జాతర అనేసి న్యూస్ లో వచ్చింది సో తెలంగాణ సంస్కృతి సాహిత్యానికి సంబంధించిన ఏరియాస్ లో ఈ జాతరలపై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో వేములవాడ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే సిరిసిల్ల జిల్లా సో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వేములవాడలో ఈ యొక్క జాతర అనేది జరుగుతుంది శివరాత్రి టైంలో ఇటు వేములవాడలో శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అక్కడ శివరాత్రి టైంలో ఈ యొక్క జాతర అనేది జరుగుతుంది మూడు రోజుల పాటు జాతర జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనం చదువుతాం ఇంకో అంశం చూస్తే బయో ఏషియా సదస్సు అనేది ముగిసింది బయో ఏషియా సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది హైదరాబాద్ లో జరిగింది లైఫ్ సైన్సెస్ మరియు ఫార్మా రంగానికి సంబంధించి మన ఏషియాలోనే అతి రెండవ అతిపెద్ద సదస్సుగా ఉండింది ఈ యొక్క బయో ఏషియా సదస్సు ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహిస్తారు ఈసారి దీన్ని హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు టుడే ఫర్ టుమారో అనే థీమ్ తో దీన్ని నిర్వహించారు అయితే ఈ బయో ఏషియా సదస్సు ముగింపు చర్చ సందర్భంగా కేటీఆర్ గారు చెప్పిన అంశాలు ఏంటంటే రాష్ట్రంలో కల్పిస్తున్న మౌలిక వస్తువులు కానీ రాష్ట్రంలో కల్పిస్తున్న పారిశ్రామిక విధానాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పరిశ్రమలకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి పరిశ్రమలు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనుకూలంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్పిన పరిస్థితుల్లో చాలా కంపెనీలు ముందుకు వచ్చేసి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ముందుకు రావడం జరిగింది అంతేకాకుండా అంకుర సంస్థలకి సంబంధించి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ యొక్క బయో ఏషియా సదస్సులో ప్రదర్శించారు అని చెప్తున్నారు ఈ క్రమంలో రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఫార్మా సెక్టర్ మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ కి సంబంధించిన అంశము తర్వాత ఈ యొక్క ఔషధ నగరి సో ఇవన్నీ అంశాలకి సంబంధించిన చర్చలు అనేవి ఇక్కడ జరిగాయి అనేసి ప్రధానంగా మనకు చెప్పారు ఆల్రెడీ మనం రెండు మూడు రోజుల నుంచి దీని గురించి చూసాము ప్రధానంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీని యొక్క థీమ్ ఏంటంటే టుడే ఫర్ టుమారో అనే థీమ్ తో ఇది జరిగింది సో ఆల్రెడీ మనం రెండు మూడు సార్లు చూసాం ఇది టుడే ఫర్ టుమారో అనే థీమ్ తో జరిగిన బయో ఏషియా సదస్సు గురించి సో ఇవన్నీ ఈ రోజు ట్వంటీ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యా